Chào các bạn, mình là Thanh, đây là series tutorial Excel 2010 um, Bài số 2, thêm xóa hàng hoặc cột Và um, ở đây chúng ta có chi phí cho một tháng Nếu chúng ta bây giờ muốn thêm vào chi phí này một danh mục nữa Ví dụ như tiền điện chẳng hạn Thì chúng ta có thể chọn ô, chọn cả hàng số 9 này Nhấn chuột phải vào hàng này Và bấm vào Insert ở đây và chúng ta đã có thêm một hàng ở giữa nữa và chúng ta sẽ gọi ô này là tiền điện tiền điện và tiền điện hàng tháng sẽ mất 60 đồng khi mình nhập 60 vào đây và bấm enter các bạn có thể để ý tổng ở đây nó cũng sẽ thay đổi theo như thế này và khi mình bấm vào ô tổng này để ý ở trên cái thanh công thức này thì cái địa chỉ của ô D7 đến ô 12 nó cũng thay đổi theo cái việc mà mình thêm một hàng vào giữa các cái dữ liệu như thế này đây là mình đã thêm một hàng vào rồi và tiếp theo thì bây giờ nếu mình muốn xóa hàng đó đi thì cũng rất là đơn giản mình sẽ chọn hàng đó và bấm chuột phải vào đơn giản bấm delete như thế và các công thức này cũng sẽ thay đổi theo rất là hay. Tiếp theo, tương tự với việc xóa cột hoặc thêm một cột. Ví dụ ta bấm vào cột C ở đây, ta muốn thêm một cột bên phải cột này thì ta sẽ nhấn vào chuột phải vào đây và bấm insert. À, thực ra nó là bên trái. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại thêm một cột vào giữa hai cột này C và D, bấm vào đây, bấm vào insert. Như vậy một cột đã được thêm vào giữa hai cột này chúng ta muốn xóa đi thì chúng ta lại bấm chuột phải vào cột D này và chọn Delete như vậy là chúng ta đã biết cách thêm xóa hàng hoặc cột và việc này sẽ ảnh hưởng đến công thức ở trong bảng tính của chúng ta như thế nào